ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు కన్యాకుమారి వెంకటేశ్వర ఆలయంలో కుంభాభిషేక క్రతువు వేడుకగా పంచగవ్యాధివాసం గోపూజలు హోమాలు కడప జిల్లా శెట్టిపల్లిలో శ్రీనివాస కళ్యాణం తిలకించిన భక్తుల ఆధ్యాత్మిక పారవశ్యం సురుటిపల్లి పల్లి కొండేశ్వరాలయ కుంభాభిషేక మహోత్సవం ఆగమోక్తంగా యాగశాల కార్యక్రమాలు తమిళనాడు రాష్టం కన్యాకుమారిలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ వెంకటేశ్వరాలయ మహా కుంభాభిషేక కార్యక్రమాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి విశాలమైన ప్రాంగణంలో ఈ ఆలయం ఎంతో అద్భుతంగా రూపుదిద్దుకుంది ఆలయ మహా కుంభాభిషేక క్రతువు పంచాహ్నిక దీక్షతో ప్రారంభమైంది ఇందులో భాగంగా బుధవారం పంచగవ్య ప్రాసన కార్యక్రమం ఆగమోక్తంగా సాగింది ఈ సందర్భంగా యాగశాలలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుడిని సర్వంగ సుందరంగా కొలువుతీర్చారు ఉత్సవమూర్తుల సుందర రూపాన్ని చూడటానికి భక్తులకు రెండు కళ్లు చాలలేదు అలాగే పలు ఆగమోక్తమైన క్రతువులను నిర్వహించారు ఈ మేరకు విశ్వక్సేన పూజ పంచగవ్య ఆరాధన రక్షాబంధన పూజ ఉత్సవమూర్తులకు అర్చన యాజమాన్య సంకల్పం రక్షాబంధనం వాస్తు పూజ వాస్తు హోమం తదితర కార్యక్రమాలు పూర్తి చేశాక నేత్రోన్ మేళనాన్ని వేడుకగా జరిపారు ఈ సందర్భంగా పంచగవ్యాలతో ఆలయ ప్రదక్షిణ చేశారు ఆలయ శిఖరాలు ధ్వజస్తంభాలకు సంబంధించి నేత్రోన్ మేళన కార్యక్రమాన్ని దర్పణం ద్వారా పూర్తి చేశారు అనంతరం గోపూజ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టిటిడి ఆగమ సలహాదారు సుందరవరద భట్టాచార్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు కడప జిల్లా సంబేపల్లి మండలం సెట్టిపల్లిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో టిటిడి కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో శ్రీనివాస కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని ఉత్సవమూర్తిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువదేర్చారు అనంతరం అర్చకులు విశ్వక్సేన పూజ కలస పూజ పుణ్యాహవాచనం అంకురార్పణ కంకణ పూజ కంకణ ధారణ అగ్ని ప్రతిష్ట తదితర కార్యక్రమాలు జరిపి స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువుని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు గోవిందనామ స్వర్ణాల నడుమ జరిగిన ఈ కళ్యాణంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవారిని సేవించారు అలాగే కడపలోని శ్రీ సత్యదానంద స్వామి ఆశ్రమంలో శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామికి పంచాముత అభిషేకం ఘనంగా జరిగింది స్వామివారి మూలమూర్తిని పాలు పెరుగు నెయ్యి చక్కెర కొబ్బరి నీరు తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తరువాత పలు రకాల సుగంధ భరిత పుష్పాలు పట్టు వస్త్రాలతో స్వామివారిని అలంకరించి దత్తాత్రేయ అష్టోత్తర శతనామార్చన జరిపి మహాహారతి సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు చిత్తూరు జిల్లా నాగలాపురం మండలం పల్లి కొండేశ్వరాలయ మహా కుంభాభిషేక మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా యాగశాలలో వివిధ హోమాలను నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు అనంతరం యాగశాలలో ఉంచిన పవిత్ర కలశాలను మేళ తారాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేర్చారు అక్కడ కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ విజయేంద్ర సరస్వతి ఆధ్వర్యంలో ఋత్వికలు పవిత్ర కలశ జలంతో ఆలయ విమాన గోపురానికి ప్రోక్షణ జరిపి మహా కుంభాభిషేకాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ క్రతువులో పాల్గొని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆలయంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ముఖమండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని కొలువుదేర్చారు అలాగే శ్రీవారి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైన విశ్వక్షేణుల వారిని ఆళ్వార్లను వేరువేరు పీఠాలపై కొలువుదేర్చి పలు రకాల పుష్పమాలలతో అలంకరించారు అనంతరం టిటిడి పెద్ద జియర్ చిన్న జియర్ ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధాన్ని పారాయణం చేశారు అనంతరం అర్చకులు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారికి నివేదనలు కర్పూర హారతలు సమర్పించి స్వామివారి పుష్పమాలను విశ్వక్సేనుల వారికి అలంకరించారు చలికాలం కావడంతో తిరుమలలో ఉండే ప్రత్యేక వాతావరణ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని భక్తులు ఇబ్బంది పడకుండా టిటిడి కొన్ని అదనపు సౌకర్యాలను కల్పించింది నామమాత్రపు రుసుముతో కంబళ్లు దుప్పటి చాప దిండు వంటి 
ప్రత్యేక అదనపు సౌకర్యాలను కల్పించింది తిరుమలలోని రాంబగిచ వరాహస్వామి గోవర్ధన్ సత్రాలు కళ్యాణి అతిథి గృహం సప్తగిరి సూరాపురం తోట సుదర్శన్ తదితర వసతి గృహాల్లో ఈ ప్రత్యేక సౌకర్యాన్ని కల్పించారు ఇక్కడ వసతి పొందిన వారు అక్కడ ఉన్న సౌకర్యాలతో పాటు అదనపు దుప్పటి కంబళి చాప దిండు వంటి సౌకర్యాలను పొందవచ్చు అయితే వీటిని పొందిన భక్తులు రెండు చాపలకు పది రూపాయలు రెండు తలగడలకు పది రూపాయలు ఒక దుప్పటికి పది రూపాయలు ఉన్ని కంబలికి ఇరవై రూపాయల చొప్పున భక్తులు సేవా రుసం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఇలా భక్తులు అందజేస్తున్న తలగడ కంబళి దుప్పటి తదితరాలను ప్రతిరోజు శుభ్రపరుస్తారు ఇందుకోసం వసతి సౌకర్యాల కల్పన విభాగానికి వీటి నిర్వహణను అప్పచెప్పారు ఇలా ప్రత్యేకంగా కల్పించిన సౌకర్యం తమకు ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉందని భక్తులు తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి వచ్చినాము విజయవాడ నుంచి ఇక్కడ స్పెషలిటీస్ అన్ని బాగున్నాయండి కొత్తగా ఏర్పాటు చేశారు చేపలు దిల్లు ఈ బెడ్ మన్స్ రూమ్స్ బాగున్నాయి ఓం నమో వెంకటేశాయ నా పేరు దేదీప్య అండి మేము మా బాబు తలనీలాల కోసం తిరుపతికి వచ్చాము మూడు ఫ్యామిలీస్ వచ్చామండి బెంగళూరు హైదరాబాదు కాకినాడ నుంచి వచ్చాము అయితే ఇక్కడ రామ్ బగీచాలో రూమ్ తీసుకున్నాము చాలా ఫెసిలిటీస్ అయ్యి చాలా బాగున్నాయి హాట్ వాటరు రగ్స్ ఎక్స్ట్రా మ్యాట్స్ అవన్నీ కూడా ఇస్తున్నారు ఇంతకు ముందు ఈ సౌకర్యం లేదండి ఇప్పుడు ఉన్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది భక్తులకి చాలా సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నందుకు టీటీడి వాళ్ళకి ఈవో గారికి కృతజ్ఞతలు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని కొత్తపేటను వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయం సంకటాల చతుర్థి పూజలతో శోభిలింది ఈ సందర్భంగా స్వామివారితో పాటు పార్వతీ పరమేశ్వరులు సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని పంచాముతాలతో అభిషేకించారు తరువాత స్వామివారిని పుష్పశోభితంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సంకటహార చతుర్థి పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు వేకువజామునే స్వామివారిని ఆవు పాలు ఫల పంచాముతాలతో అభిషేకించి గరికను సమర్పించారు తరువాత సహస్రనామాలతో పూజించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఒంగోలులోని శ్రీ సిద్ది వినాయక స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి పల్లకి సేవను రమణీయంగా నిర్వహించారు గణనాథునికి ప్రీతికరమైన రోజు కావడంతో స్వామివారి మూలమూర్తికి విశేష పూజలు నిర్వహించి స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించారు అనంతరం స్వామివారిని పల్లకీపై వేంచింపు చేసి పల్లకీ సేవను నేత్రపర్వంగా జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారిని సేవించారు అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరంలోని పురాతన శివాలయం ఆధ్యాత్మిక శుభతో ప్రకాశించింది ఆలయంలో స్వామివారిని పలు రకాల విశేష ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తరువాత పుష్పమాలికలు మారేడు దళాలతో అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఆ తరువాత లోకహితం కోరుతూ రుద్రహోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు రుద్రహోమంలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు అలాగే అనంతపురం జిల్లా సోమలదొడ్డి గ్రామంలోని ఇస్కాన్ మందిరంలో గోపూజను వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సకల దేవత స్వరూపంగా భావించే గోమాతను పసుపు కుంకుమతో అర్చించి పూమాలలు నూతన వస్త్రాలను సమర్పించారు అనంతరం గోపూజను నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని గో ప్రదక్షిణలు చేసి గోమాతను సేవించారు తరువాత రాధాకృష్ణులకు పూజలు జరిపి భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు విశాఖ జిల్లా నక్కపల్లి మండలం ఉద్దండపురంలో వెలిసిన శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి జాతర మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారి గ్రామోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది ఈ సందర్భంగా స్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని విశేషంగా అలంకరించి పుష్ప పల్లకీపై వెంచింపు చేసి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పొరవీధుల్లో ఊరేగించారు శ్రీరామ నామస్మరణలు జై హనుమ నామస్మరణలతో ఆ ప్రాంతం మారుమోగింది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ వైద్యో నారాయణో హరి అనే వేదోక్తిని అక్షర సత్యం చేస్తూ ఆచరణలో చూపెడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎముకలు కీళ్లు వెన్నుముక సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడే దివ్యాంగులకు చేదోడు వాదోడుగా బర్డ్ ఆసుపత్రిని స్థాపించి శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ ద్వారా వైద్య సహాయాన్ని ఉచితంగా అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ మహత్తర ఆశయ సాధనకు మీ వంతు చేయుతను అందజేయండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ 
ಟಿಟಿಡಿ ಸೇವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಾಟ್ ಕಾಂ ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಶೇಷಾಲಕು ತಿರುಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೊಬತೋ ಪರಿಮಳಿಂಚಿಂದಿ ನಗರಂಲೋನಿ ಪಲು ಆಲಯಾಲ್ಲೋ ಭಕ್ತುಲ ಸಂದಡಿ ನೆಲಕುಂದಿ ಆಯಾ ಆಲಯಾಲ್ಲೋ ಸ್ವಾಮಿವಾಲಕು ವಿಶೇಷ ಪೂಜಲ ನಿರ್ವಹಿಂಚಾರು ಆ ವಿಶೇಷಾಲ ಸಮಾಹಾರಂ ಮೇಕೋಸ ಮಾರೇಡುಪಲ್ಲಿಲೋನಿ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯಂಲು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿಕಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೂಜಲು ನಿರ್ವಹಿಂಚಾರು ಸ್ವಾಮಿನಿ ಸ್ವರ್ಣಾಭರಣಾಲು ಕಿರೀಟಂ ಆಯುಧಾಲತೋ ಚಕ್ಕಗಾ ಅಲಂಕರಿಂಚಾರು ತರುವಾತ ಉಭಯ ದೇವೀರಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಿ ನೆಮಲಿ ವಾಹನಂಪೈ ಕುಲುತೀರ್ಚಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾರ್ಚನ ಜರಿಪಾರು ತರುವಾತ ಧೂಪದೀಪ ನೈವೇದ್ಯಾಲನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯಂ ಕಲ್ಪಿಂಚಾರು ಭಕ್ತುಲು ಸ್ವಾಮಿವಾರಿನ ದರ್ಶಿಸುಕೊನಿ ದೀಪಾಲು ವೆಲಿಗಿಂಚಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಚೆಲ್ಲಿಂಚುಕೊನ್ನಾರು ಅಲಾಗೇ ತಾರ್ನಾಕಲೋನಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಣಪತಿ ಆಲಯಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶೋಭತೋ ಪ್ರಕಾಶಿಂಚಿಂದಿ ಗರ್ಭಾಲಯಂಲೋ ಕುಲು ತೀರಣ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಚಕ್ಕಗಾ ಅಲಂಕರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಲು ಜರಿಪಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮವಾರಿಣಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲಲು ವಿಭೂತಿ ಚಂದನಂತೋ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸದರಾಮಾರ್ಚನಲು ಚೇಸಿ ಮಂಗಳ ಹಾರತಲು ಸಮರ್ಪಿಸಿಚಾರು ಭಕ್ತುಲು ಗಣನಾಥುಣ್ಣಿ ದರ್ಶಿಸುಕೊನಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಂದುಕೊನ್ನಾರು ಇಕ ಹಬ್ಸಿಗೂಡಲೋನಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೀಠಾನಿಗೆ ಚೆಂದಿನ ಶ್ರೀ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯಂ ಭಕ್ತುಲತೋ ಶೋಭಿಲ್ಲಿಂದಿ ವೇಕೋಜಾಮುನಿ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿಕಿ ಫಲ ಪಂಚಾಮೃತಾಲತೋ ಅಭಿಷೇಕಾಲು ಜರಿಪಾರು ವಿಶೇಷ ಆಭರಣಾಲು ಪುಷ್ಪಮಾಲಲು ವಿಭೂತಿ ಚಂದನಂತೋ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನಲು ಚೇಸಿ ಮಂಗಳ ನೀರಾಜನಾಲು ಸಮರ್ಪಿಸಿಚಾರು ಭಕ್ತುಲು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಲತೋ ಸೇವಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಕು ಪಾತ್ರುಲಯ್ಯಾರು ವರಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಡಾರಂಲೋನಿ ಸಮ್ಮಕ್ಕ ಸಾರಳಮ್ಮ ಜಾತರ ಮಹೋತ್ಸವಾಲು ವೈಭವಂಗ ಜರುಗುತ್ತಿರುತ್ತಿರುತ್ತಿರುತ್ತಿರುತ್ತಿರುತ್ತಿರುತ್ತಿರುತ್ತಿರುತ್ತಿರುತ್ತಿರುತ
మహానంది ఆలయ ప్రవేశ మార్గంలో అత్యంత రమణీయంగా సదా శివభక్తులకు ఆహ్వానం పలుకుతూ శివుడాజ్ఞను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తున్నట్లు వినయంగా గోచరించే భారీ నందీశ్వరుడి విగ్రహం భక్తులను సమ్మోహితులను చేస్తూ ఉంటుంది ఇక ఆలయంలోకి ప్రవేశించగానే మరో ఆసక్తికర ఘటన మనల్ని ఉబ్బి తబ్బిబ్బు చేస్తూ ఉంటుంది అవే త్రిమూర్తులకు ప్రతీకగా నిత్యం జల కళతో అత్యంత స్వచ్ఛంగా నిర్మల తేజస్సుతో ఉట్టిపడే రుద్రగుండం బ్రహ్మగుండం విష్ణుగుండాలు సర్వ శుభాలను ఒసగే సర్వేశ్వరుడు ఆ మహానందీశ్వరుణ్ణి ఈ క్షేత్రంలో గోపాలతో అభిషేకిస్తే సమస్త పాపహరణం సర్వ మంగళకరమని ఐతిహ్యం అందుకు నిదర్శనం ఈ ఆలయానికి ఉన్న ఆసక్తికర స్థల పురాణమే కారణం ఒకప్పుడు దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంగా ఉన్న నల్లమల కొండలకు సమీపంలో ఉండే అప్పటి గోపాలపురం ఇప్పటి గోపవరాన్ని నందుడని రాజు పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు మహా శివభక్తుడైన అతడు నిత్యం పరమేశ్వరుణ్ణి గోక్షీరంతో అభిషేకించేవాడు అందుకు అనుగుణంగా ఆ రాజు భవనంలో వందలాదిగా ఆవులు ఉండేవి ఒకనాడు ఓ గోవు మాత్రం తక్కిన గోవులలాగా కాకుండా కొండ ప్రాంతంలోని ఓ పుట్టపై క్షీరధారల్ని కురిపిస్తూ ఉండడం గమనించిన రాజు అలా ఎందుకు జరుగుతోందో కనుక్కోమని భటులను ఆజ్ఞాపిస్తాడు రాజాజ్ఞ ప్రకారం గోవులు అడవిలోకి మేతమేయడానికి వెళ్లిన సమయంలో రోజు పుట్ట వద్ద క్షీరాన్ని విడుస్తున్న గోవును గమనించి దాన్ని వారించే ప్రయత్నం చేస్తారు ఆ అలికిడికి భీతిల్లిన ఆవు తన గిట్టలతో పుట్టను తొక్కుతూ పారిపోతుంది ఈ విషయాన్ని విన్న రాజు ఏంటి ఈ విచిత్రమని ఆలోచించగా ఆ రోజు రాత్రి అతని స్వప్నంలో పరమేశ్వరుడు సాక్షాత్కరించి పుట్టలో తాను నందీశ్వరుడిగా కొలువై ఉన్నానని అక్కడే ఓ ఆలయం నిర్మించమని ఆదేశిస్తాడు అంతటా రాజు శివాజ్ఞ ప్రకారం నిర్మించిన ఆలయమే నేడు మహానది క్షేత్రంగా పరిధి వెళుతోంది నేటికి మనం గర్భాలయంలోని శ్రీ మహానందీశ్వరుడి శివలింగంపై గోవు గిట్టల ముద్రలను స్పష్టంగా చూడవచ్చు నాడు గోమాత నిత్యం స్వామిని పాలతో అభిషేకించిన మహత్యానికి గుర్తుగా నేటికి అదే సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ భక్తులు మహానందీశ్వరుణ్ణి క్షీరాభిషేకంతో సేవించి కృతార్థులవుతున్నారు ఇక మరికొన్ని గాథల ప్రకారం ఉత్తరాది నుంచి వచ్చిన ఓ రససిద్ధుడు మహానంది క్షేత్రాన్ని నిర్మించినట్లు చెబుతారు ఇంకా ఇక్కడ స్వామివారి శివలింగం కింది భాగం నుంచి నిత్యం ఉబికి వచ్చే పవిత్ర గంగా తీర్థమే ఆలయం వెలుపులో ఉన్న రుద్రగుండంలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఈ తీర్థం ఎక్కడి నుండి వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు అలాగే ఏడాది పొడవున ఒకే పరిమాణంలో త్రిమూర్తి గుండంలో నీరు ఉండడం ఎంత మంది భక్తులు ఈ మూడు గుండాల్లో పుణ్యస్నానాలు చేసినా నీరు కలుషితం అవ్వకుండా స్వచ్ఛంగానే ఉండడం పరమేశ్వరుడి లీలగా భావిస్తారు లోకాల నేలే జగన్మాత పార్వతీదేవి శ్రీ కామేశ్వరి దేవిగా మహానందీశ్వరుడి గర్భాలయం పక్కనే ప్రత్యేక ఉపాలయంలో కొలువై భక్తుల మనోభీష్టాలను సిద్ధింపచేస్తూ ఉంటారు ఇక భక్తులు పార్వతీ పరమేశ్వరులతో పాటు ఆలయ ప్రాంగణంలోని వివిధ ఉపాలయాల్లో కొలువైన సకల దేవతామూర్తులను కూడా దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకోవడం ఆనవాయితీ ఏటా కార్తీక మాసం మహాశివరాత్రి పర్వదినాన అంగరంగ వైభవంగా జరిగే ఆది దంపతుల కళ్యాణోత్సవం మరుసటి రోజు వేడుకగా సాగే దివ్య రథోత్సవాలకు దేశంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు విశేష సంఖ్యలో తరలి వస్తారు పిలిస్తే పలికే దైవంగా మహాదేవుడు ప్రియభక్తుడైన నందీశ్వరుడి నామధేయంతో విరాజిల్లుతున్న మహానంది క్షేత్ర సందర్శనం భక్తుల జన్మ జన్మల భాగ్యం ఇక తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజులను వీక్షిద్దాం తిరుమల నాథ నీరాచరణ వేదికపై బుధవారం సాయంత్రం గాత్ర కచేరీ జరిగింది ముంబైకి చెందిన ప్రసాద్ కఫర్దే బృందం హిందుస్థానీ గాత్ర కచేరీ శ్రీవారి భక్తులకు వీణులు విందుచేసింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు సుమారు పదిహేను వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతున్నాయి సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పదమూడు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది 
శ్రీవారిమెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పన్నెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ 